once again kwenye clouds yeah, leo sasa tukona isiwe kesi huyu naye hatujapigana story muda mrefu sana naye na miche gani zinaendelea kuna vingi vinaendelea kuhusiana na yeye ambavyo unatakiwa uvifahamu basi tukajibeba na kuja eneo ambalo ni ofisi yake by the way mimi sijoifika kwenye ofisi yake ongera thank you asante ofisi nzuri yani nimependa nilivyopaona kweli nashukuru sana sababu ni, ni, ni nadra sana kwa watoto wa kike kujiwekeza kama hivi wengi yeah. mjini hapa akidanga atakuwa na maisha yake tu ya kiuko yeah. ila uwezo kaenda sehemu kakuta amewekeza kama hivi ambapo tumeona hapa hii yeah. akili au hii idea ilikuja kutoka wapi ah uh, kwanza cha kwanza kitu cha msingi mtu kwenye maisha inabidi ujitambue kuna vitu vingi vya kufanya ushakuwa labda ni mfano nijizungumzie mimi nishakuwa vixin nishauza sana sura kwenye video unajua zile kwa hiyo kuna wakati nafikia inabidi uangalie maisha e, kwamba wewe una maisha una familia nyuma yako mbele ya maisha yako utakuja kuwa na vizazi vyako utakuwa na familia yako kwa lazima ujitume kwa hali ya kawaida binadamu lazima uwe unajituma ili uweze kupata kuingiza mkono kinywani kuishi kuna malazi mavazi makazi hivyo kwa hiyo vitu vingi vinahitaji pesa kwa hiyo lazima uwe una, unajiongeza unaweza kutafuta kitu cha kufanya cha kukuingizia kipato Yeah. Ukweli uko wapi? Kuna kuna watu huwa wanasema ma video vixen wanalipwa kidogo sana labda ndio maana hawana maendeleo. Ni kweli amlipu yani mnalipwa kidogo? Kulipwa kidogo inatokana na we the way unavyo present kazi yako. Unaelewa? Kuna kuna wengine wanaweza wakawa wanalipwa hata 50,000, wengine wanafanya bure kwa sababu hawajielewi wao ni nani. Mimi kama naye kwa sasa hivi siwezi labda wewe hata una 200,000 unaniita mimi na shoot video siwezi kufanya kitu kama hicho lakini kuna mwingine hata unaweza ukamwambia ni naifu 50 anaweza akafanya kwa hiyo ni jinsi unavyotengeneza brand yako ndivyo utakavyochukuliwa yes Waka, wakati unaanza uli, ulianza kwa bei gani bei gani na sasa tupo kwenye range gani ah kiukweli kipindi naanza kwa sababu sikuwa unapokuwa unaanza kitu chochote lazima ujifunze vitu unaweza ukaenda kwenye video labda ukaongea na watu akwambia labda nitakulipa 300 unafika pale una shoot video mwisho wa siku mnakuja mnagombana kulipi kwa hivyo vitu vinakuaga na ni vya kawaida lakini cha msingi ni kukoma kwenye kazi yako ambayo mtu anafanya kama hivyo mambo ya vixen ukisha koma ukao unajelewa ni nani unajua thamani yako unaenda na muda hivyo kila mtu atakuheshimu na kazi yako inaweza ikawa nzuri. Mwanzo na sasa tofauti kwenye upande wa malipo means yeah. size unalipwa vizuri. Yeah, kwa sasa hivi nalipwa vizuri na watu wengi wananipigia simu za kazi kubwa nishafanya kazi za nje za Kongo wasanii wa Kongo Germany ya nishafanya washakuja tusha shoot bongo kwa na kazi kubwa nyingi ambazo siwezi kusema nakaa nafikiria video ya kulipwa labda 800 sio 700 sio 500 sio 200 sifanyi kazi za hivi kwani um, ma video vixen kingine tena mimi nasema yanayosikika na yani mtaani ma video vixen wengi wamejifichia tu kwenye video vixen lakini wengi wanafanya biashara ya kujiuza ndani hii sentence ushawahi kuisikia kwanza ah uh, mara nyingi shutuma hizo huwa nazisikia na mara sikia na unazizungumziaje ah uh, unajua kukiwa na maneno kama hayo maybe pengine yanakuepo yana amna kitu ambacho kinasemwa akipo. Kwa hivyo vitu huwa vinatokea. Ndio maana nikazungumzia kwa watu ambao hawajielewi. Wewe kama ni msichana mwenye akili timamu, uwezi kusema labda natumia jina langu la Uvexin niende nikatumike as hivyo yani mtu anaenda kutumika unalipwa hiyo unafaa hivyo yani si kitu kizuri kama mtu una una, una ile feelings ya mimi binadamu nahitaji kutafuta nahitaji kufanyaje uwezi kujiingiza si inakuwa ni njia kutafuta pesa ila kwa njia hiyo nyingine njia za kutafuta ziko njia za kutafuta pesa ziko nyingi kuna watu wanauza nyanya kuna watu wanauza wanauza nini sijui vitunguu si nini online mtu anaenda labda sokoni soko kubwa ananua labda vitunguu ananua nini mtaji wake wa laki moja tu sikufichi hicho kitu na ni kweli mtaji wa laki moja ananua njegele si viazi nini anafunga kwenye package anaposti kwenye mitandao ya kijamii hizo page zipo anaposti kwenye mitandao ya kijamii nauza hivi nauza hivi mtu anafanya deliver hayo maisha yapo Watu wanauza perfume online watu wa fursa ni nyingi kwa kweli. Kwa hapa Tanzania yetu kuna fursa nyingi nyingi sana za vijana. Kwamba hiyo hiyo njia nyingine sio sahihi. Njia hiyo sio sahihi. Fursa ni nyingi. Sijawahi kujaribu na namuomba Mungu anipushie. Sijawahi waza kama mm, kama kuna kamkupua hivi anaweza kaenda ukapiga laki tano milioni ghafla ghafla hivi. Hapana Mwenyezi Mungu hajanijalia roho hiyo na sitaki kuiendekeza kwa sababu 
kitu ambacho kinafanya watu wengi wanakuwa hivyo wanaendekeza ile roho wanakuwa wana uvivu wa kujituma ukishakuwa una uvivu wa kujituma utatamani tu cha kupewa unajua zile kwa cha kupewa ndio inakuwaaga hivyo lakini mimi az mimi namshukuru Mungu amenipa upeo na sio mwanamke mvivu ni mwanamke wa kupenda kujituma kujua vitu vingi kwa hiyo ndio inanipelekea mimi kufanya kazi kwenye kazi yako ya uviction uh, ni wasanii gani ambao unasema yani nilipiga nao kazi lakini nilikuwa nina furaha yani wakiniita misimu yao moja tu mimi pale <laughs> um, darasa nilipiga fresh sana darasa tulipiga fresh sana na namshukuru sana kwa sababu ni mtu ambaye aliwahi ali kunisupport na huwa kipindi cha nyuma unajua kwenye hustling zile mtu nakuwa na mawazo ah mimi nitakuwa hivi alinipa hope mpaka majuzi kati hivi tulikuwa tunachati mwaka huu akaniambia na fry yani naona real hustle ipo kweli mdogo wangu na hivyo kwa upande mwingine kwa upande wako tunaona kwamba umetusua kwa upande wako wewe as wewe turudi kwa mr nataka tumzungumzie mr kidogo eh hey, kidogo tuzungumzie mr ni mtu aina gani moni moni ni mtu mwenye heshima na ni mtu mwenye hofu ya Mungu na ni mtu ambaye ana ana huruma anapenda yani kujituma kwa namna yake nafikiri yuko hivyo na ni mtu ambaye yuko smart sana yeah it's good um wewe binafsi mara mwisho kumliza moni ilikuwa lini wewe kwamba yani <laughs> kuna kitu nilifanya moni alilia binafsi uh, sometimes kuna vitu vinatokea labda mimi naweza nikawa naumwa unajua ile naumwa ananionea huruma labda na stress za kazi alafu niko na umwa yeye ndo kwa sababu yeye ni ndo mtu wangu wa karibu rafiki yangu muda mwingi tunakuwa wote kwa anakuwa ananionea ile hivyo unatokea unaumwa muoni anavyokubembeleza like utapona baby you'll be fine machozi yanaanza yanamtoka hizo ya ananionea huruma ya of course na ni ni strong guy is it kwa sababu kimuona unaona kabisa muoni ni strong guy yeah ni strong ni strong kabisa namfahamu kwa undani kwa sababu upo naye wewe ni mtu wake wa jirani sana Alikuja kwenye Excel yeah. akatoa machozi. Uliona ile clip. So alikuja akatoa machozi. Alienda kufanya interviews. Yes. Wakawa wametokea kwenye kuzungumza zao wakafanya yes. interview vizuri yes. lakini labda ikatokea misunderstanding. Yes. Yeye kama binadamu pengineo kwa upande wake hakuweza. Unajua kuna watu wengine wao naweza ukani disappoint mimi. Sure naweza nikakutolea maneno machafu la maybe nikakutukana au nikaku kila mtu ana hasira zake unajua kila mtu ana feelings zake kwa hiyo mimi nahisi feelings yake yeye labda aliona atakuwa yuko okay ni kulia yeye ni binadamu kwa nini hakuna binadamu analia wengi tu wanalia hata mimi wanalia eh, tena wengine wanalia wanapiga na magoti kabisa kwenye mahusiano yao na una, kuna vilio vile vya kinyakiusa unavifahamu mnyakiusa akiwa analia na kaa chini ananyosha miguu eh vinatokea. Kani ngenyosha miguu lia kweli kwa alitoa machozi na kamasi. Yeah, lakini yeye ali ali feelings this is any kama alia mdam refu yani ali feel evil yani kwa sababu ile interview nilisikiliza kidogo basi kuona clip zile kwa sababu zikatembea tembea kwenye mitandao ya kijamii. A clip hata sikutaka kuona wala sikujaiona. Au kulia nawe pia kwamba like oh my god baby analia oh, ukajikuta nawe. Unajua yeah. mwing, kila mtu ana, analia kwa namna yake. Mwingine anaweza akalia kwa furaha. Mimi siku ambayo tunafungua hapa nilikuwa na yani na ile nakumbuka kuna interview nilifanya na media fulani nilikuwa na ujiwa unajua zile nikawa na yeye hey, naambiwa kwa hiyo na fight hivyo ili kwa ajili nikaambia na fight kwa ajili ya familia yangu na mdogo wangu mdogo yuko shule kwa hiyo ameniuliza ile maswali nikajikuta tu nimepata feelings zile yani nikajikuta tu nimelia ghafla kwenye 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 kamera kwenye tv hivyo kwao ni vitu vya kawaida sizoni sizani kama au sioni kama ni kuna shida yoyote yeah, of course it's not a big deal ila nilikuwa natamani tu kufahamu <laughs> unajua mapenzi yana nguvu sana yeah. sometimes wewe ukimwona ukimwona moni ana furaha unapata furaha zaidi ukimwona na uzuni na unapata uzuni yeah. ukimwona analia same ah, same unaona ana furaha ya kitu yani amefry mimi nikafly hata kwa kulia hiyo inatokea ah. Yaani hiyo kwenye ku, ku, kuungana na furaha yake wewe ukatoa machozi. Yake unatoa machozi kwa sababu maybe kama labda amefanikiwa kwa kitu fulani alicho fight nacho muda mrefu. Yeah. Umeona dai kitu kweli ka fight kafanikiwa mkakumbatiana ile ukalia kwa kwa furaha. Machozi ya furaha yao pia yapo, you know? Yeah. I like it.
kidogo na unazidi una kunishawishi kuingia huko pia kwa sababu haya mambo ni mazito na ni mazuri sana. Uh, umefanya video nyingi sana. Katika video zako zote ni video gani ambayo hata ukiitazama mwenyewe ukichill home unasema yes. Hii video niliumiza. Hii bonge moja la video yani sitaisahau maisha ni mwangu. Mm. Zipo nyingi zote lakini ambao wanaipendaga sana ambao na hit sana maisha na mziki ya darasa. Cause. Na ilibadilisha maisha yako kwa namna moja au nyingine? Ya, yeah, kwa sababu watu wengi walinifahamia pale, watu wengi walini search pale. Kwa sababu unajua unapo shoot video kila mtu anakuwa na nyota yake, kila mtu anakuwa na muonekano yake. Unaelewa? Kwa watu wako wameniunia pale, nilipewa majina niliitwa na muziki. Pages kuna pages zilifungua zikuwa zinaitwa na muziki. Ivo kwa hiyo ni nyimbo ambayo kiukweli hata ikipigwa sasa hivi naipenda sana always hadi familia yangu inaipenda yeah.